Rudina Jasini është avokatja e par shqiptare në Tribunalin e Harvës. Lektore në Universitetin e Oxfordit dhe kure takofa në Tiran, mësova se ishim pëthuaj se moshatare e ndoshta nuk gënjej kur them se ma do mëndja e kujtoj si fytyr të kobori juridikut, ajo studenta në juridik dhe unë në shkencat sociale. Në moshën njëse dy vjeqare, Rudina fiton një burë studimin në Amerikë dhe për pak sa uragani famshëm një asajko e Katrina, mund t'i kishë këthyër mbrapsh të gjitha planet e saj, por kur është maktup, është edhe pik. Ishte thjesht fat. Fat, por mendoj se është nga të momente që të sjeli një farë drejtimi dhe të bëjnë të kuptosh se si mund të maturohesh dhe të përshtatesh me kushtet dhe të amarësh fatin të në duart e tua. Kjo është një gjithë që unë në fakte nga mësuar në Amerikë, në atë momente ku isha vetëm për dy javë në New Orleans, uragani Katrina Goditi dhe madhi pati një përmbytje shumë të madhe, unë përfundova fillimisht në verit Louisianës, kërë një person i cili nuk e një afare, po që ishe një mik, i një miku tim Amerikan, thot, unë do të vitet marë ty, thot, sepse unë nuk isha asë makina, aty unë kisha realisht vetëm dy javë, dhe më qënë është të pinë e prinderve ti. Aty pasaj pash edhe një shpirt komunitetit, se si Amerikanët bëshin bashkë dhe ndimonin edhe një person tuaj që nuk e një 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 fare. Dhe më pas përfundova në Texas, Austin, Texas për ngati 10 dit dhe më thonë që ti në New Orleans nuk thehesh ma, ti duhet aplikosh në shkolla universitetet e tjera. Dhe kisha në një USB aplikimin që kisha bërë file star, kur aplikova për Fulbright dhe nga i moment unë aplikova në 6 universitetet dhe prenojmët e të gjashta. Georgetown University në Washington DC, më merë në telefon, vetë zëvëndës dekanja dhe thotë nëse ti arrin të vishë nesër këtu, pasi aty kështë e filluar programi, ti e ke vëndin e sigurët. Unë dërkon nuk kisha azjës, shdo gjithë që kisha asjel nga Shqipëria, kisha e lënë në një orlinës, dhe nga i moment pasaj fillova një rukëtim komplet tjetër. Ma dje historia ime u botua në Washington Post nga një gazetare amerikane, cila të cilës i t'ingëlloj shumë interesante kë rukëtim nga Shqipëria, në një orlinës për dy javë, në DC, dhe pasaj një rukëtim akademik. Edhe gazetare së Tirana Post në Tiran, i është duku shumë interesante rukëtimi ytë që nga uragani edhe më tutja. Unë e kuptoj që fati Karolin e vetë, si kunder përpjekjet e tua, fakti që ke fituar 6 universitete, fakti që ke mësuar shumë, si a dole ti se, jo të gjithë të shkëllqyërit ja dali, na ta pranojmë këta? Mendoj se është gërshetimi disa faktorve. E para, dëshira dhe ambicja për të arritur diçka. E dyta mendoj se duhet punon shumë fort. Unë nuk një asë një person që ka arritur në një pik të caktuar, në qëfar dole profesioni, pa një mundin dhe përpjekje që e ka bërë atë person të jetë a i që është. Por gjithashtu edhe të shëndluarit në vëndin e durë, në kone e durë, por mbi gjitha do thoja intuita për të kuptuar që kur një moment të pareqitet, ajo është thirja jote dhe të kesha të kuran dhe intuitën për të kapër. Po, kjo nuk vjen shumë me koshjenës, sësa vjen me subkoshjenës, dhe përndaj që e dhe intuit. Por, fati luan rolin e vetë, po fati për këdhele ata që janë përgatitur. Përveç familjes së vetës sënë dhe kenjë një rriqja, i e shumë falenderu se i e shumë një njëse, i a dedikon disi? Mendoj se i janë disa individ, se cili për tyre ka peshen e vetë dhe ka luar i të rolin e vetë, mendoj se mund t'jesh me fatë, në që pëse një moshë shumë të retë, të akon dika apo disa, që shohin të këty diçka që ti mbasa asë vetë nuk e ke shumë të mirë formuar në mundin të ndaj që e ke, dhe të shtynë, është privilegjë të kesh njërës që të shtynë për më lartë, e marim pjesë në gëzojnë për arritjen të ndaj. Dhe njërëzit e arritur në fakt e njërës shumë modest dhe njërës shumë bështetës. Unë këte kam djerë, ku do që kam qënë? Unë kam 14 vjetë në Britanin e Madhe dhe Universitetit e Oxfordit, që unë e konsideroj në basë institucioni ku kam arë dhe formimin më të plotë timin. Kam të akuar individ shumë të arritur në shumë disiplina, në shumë fusha, po një me një modesti dhe individjet vendosin ty në qëndër të vëmondjes kur ti fletë për punën të ndekërkimore, apo qëfar dhe lojgjë që ti po hullum tonë, apo po shkruan. Tipike njerës dhe të realizuar. Dina, janë avokatët njerës 
të paisur me njafësi për ta njohur më mirë vetën? Mendoj se avokatët kanë një mënyrë të veçantë të të analizuar, flasë për avokatë të mirë, të mirë fjellë, të mirë formuar. Unë e kuptor për shumë në një biset, pa mu prezentuar që dikush është avokatë ose ka përgatitje juridike, e kuptor shumë mirë nga mënyra dhe këndi nga i cili a i apo ajo e shikon në problemin. Pra ka një më prejtësi një analist tjetër. Po gjitha shumë mund them që kur kam bërë punë në kërkimur, kam kuptuar që avokatët nuk kanë aftësi shumë të nga metodologike dhe të shojnë aspektin më të gjërë social, antropologik, etnografik, të shikojnë për shumëpull nuancat e vendime veqë merin dhe të këpasoja që kanë të kënjerëzit. Dhe jo vetëm në aspektin teknik, unë jam avokatës e drejtës penale, më saktësish drejtës penale ndërkomtare, punojnë në një fush që është një fush E të mërshme, është po vërtet. Krimet kunder njërzimit, krimi ndërkomtar, pëse e zgjode këta? Nuk ke frikë të shohësh ato pa mjajtë shumë të rënda që të bje në punën të ndë, apo të dëgjosh dëshmi a i shërën qëthëse, sinqerisht dina, unë edhe avatarin e kam parë në kinema dhe jam të rëmbur, me ndo? Atëherë, e kam menduar shumë herët që e drejta penale dhe drejta të njërë ju të ishe thirja ime. Unë e doja me gjdo kusht të fokusohesha këtu. Nuk me intereson të asë e drejta trektare, asë aspektet tjera të taksave, drejta financiare. Që kur ishe në Tiran, studenë e juridikë. Që kur ishe në Tiran dhe kur kam studuar në Amerikë, në një nga ligjërata që unë bajt nga një gjyshtari tribunalit për krimet një Shqiposlavi, unë ju afrova dhe bërë një biset dhe thash e kam e shumë dëshirë të aplikoj dhe a i më tha shikotha se rrëth 7% e stafit të kësa gjukate ku më punoj tha janë ishë stajjerë, pra kam bërë internshipin, stajjin për gjesh mua e apo një vit dhe unë aplikoj. Dhe e që është interesante dhe them ha për këtë, unë isha me burës të plot në Amerikë, po për të bërë stajjin në këtë tribunal në hakë, nuk isha fond, nuk isha fondin e durë, them, për të përbaluar jetesin për gjesh muaj. Dhe kam arë kredim me prindrit në Tiran, e cila nuk isha një kredi edukimi, se në atë kasë nuk jepeshe këtu kredi edukimi, isha kredi për një arsye tjetër që u përdorë në këtë rast, dhe shkoj me pes valigje, dhe kërë kujtojnë më vjen dhe për qirë, që se më thot një kolegja i me stajjere australiane, shiko tha se ti këtu jo vetëm për gjash muaj, dhe i themë unë, po jo, jo, tha shumë, unë do të punoj këtu dhe do filloj karierën, pa ditur dhe pa patur asë më lojë sëpërria. Do më duen të gjashta valigje. Po, do më thënë, dhe në këtë moment, pas taj, gjitha është dhe momenti që vjen, në më thot gjyshtarë për cilën po bëja internshipin, me cilën po punoja, me qështje të Ruandës dhe qështje të krimeve një Shqigoslavi dhe thot të këtu është një grup pune për mbrojti në qështje në heredine dhe ata kanë postuar lidur me një pozicion këtë i mund të aplikosh. Tha e shumë për mund sa kanë dalë nga bankat e shkollës dhe vetë me eksperiencë është kjo. Po ishtë da i maktubi. Dhe në ato moment pasaj kër kam aplikuar, u intervistuan 30 veta, më zjodhën mua, aty pasaj ka qënë shkollën vete. Kuptojnë, dikoj fakti që ishte shqiptare. Êshtë mirë që djeni shqiptarë. Të që nërë i shqiptarë në aspektin e njojës e natyres e konfliktet të Kosovës, kulturës, ishe një bonus. E pa diskutushme, shumica avokate me cilë nëmë punoj janë britanik, amerikan, frances, të vëndëve të ndryshme, por jo shqiptarë. Pra këta mund të një një shumë mirë ligjin, mund të një një shumë mirë se si aplikoj e drita ndërkomtare, por nuk mund të kuptoni shumë mirë për shumë mund nuancat Kër bëshin për shkrimi në salë të gjyqe dhe thuaj qëndrat ku ishin mbajtur nga o të qëkëja për shumë o disa individ, gjatë kohës së luftës, këta me ndonë nëse kërë qëkëja të ishe një ushtri e mirë organizuar, po kërë ishe një ushtri tërsish guerilase, dhe këtu bëve shë diferenza, pra ti e kontekstualizoje, i jepe një farë konteksti dhe një farë shpjegimi kolegëve të tu gjithë gjithë procesës e kërë ka ishen procesi gjatë. Nuk kam ekspertizën e dur, por ama si qytetare dhe si shqiptare më vjen, gjithmonë ajo pyetja, ka vënd për t'i gjukuar shqiptarët që kanë brojtur vetën në një luft të egër? është tragedi, ajo që ka ndodhër me kryimi në gjukatës specialet Kosovës në hakë, flasë për gjukatën e fundit, e cila presupozojti një gjukatë vendore speciale Kosovës, 
që ka si alë për para drejtsis, përfajsuesit më të lartë të shtetit Kosovës, ishë presidentin e Kosovës, ishë kretarin e parlamentit, gjithashtu ishë drejtues të lartë të uqëkës, kur mendon që në Kosovë ende ka vare masive që trupat dhe individën nuk janë identifikuar dhe në flasim për një gjukat që është kryuar për interesa geopolitike, duhet të abrenojmë, dhe është e pa mundur të themi se si dhe shkoj këj proces, por mund të themi që në fjellim që kjo gjukat në kënë vështrimin tim do të ketë pasoja të rënda për Kosovën, por gjithashtu edhe për rendin e se drejtës në dërkomtare se unë nuk mund të shohë se si një shtetë sovran tjetër mund të kryo një gjukat të tjilë, ku të vendosi individet qytetarët e ti në këtë lëpozicioni. Pse me ndonë që ndodhë kjo? Ku të akuam për kafe më the, shiko mira, Serbia e ka fituar luftën me diplomaci. Dhe me në aspektin diplomatik, Serbia ka lobus shumë të fort. Êshtë e pa diskutushme. Pasi po të shojmë rrjidhe në njëra e vidiri në krimin e kësa gjukate, ku pëtojmë që libri që shkua e ti Karla Del Ponte, e cila ishtë i dha spunton dhe kryoj një furore mediatike, më tëjmë, një bum mediatik, pa diskutim lobimi i Serbis, por edhe i Rusis, kërkesa që e erdi nga shtetet e bashkuar e të Amerikës, në atë kozë sekretarja shtetit Hillary Clinton, kërkesa që është bërë nga bashkimi Europian, pra u kryua një rjet, një zinjirë veprimesh, dhe mendoj se kjo i gjeti lidershqipën e Kosovës të pa përgatitur, por deri diku edhe naiv, mund të them, për ti para prirë kryimi të kësa gjukate, shumë mirë mund kështë kërkuar të kryojt një gjukat, nëse mendojt vërtej që ka krime që mund të jenë kryer, të presupozuara, sepse kjo është një parim shumë e rëndësishëm, por tjetë gjukat për të gjitha krime që e mbërë në Kosovë, pra ne gjukojmë krime të bërë në teritorin e Kosovës, dhe jo një gjukat monoetnike, pra kundur vetëm një grupi etnik që përbën shumicën 95% popullit Kosovës. Kjo është si një rezes mbi një shtetë sovran e cila do të shëndroj përsa ko që mandat e kësaj gjukate, e kjo gjukat drejtore të tërsish nga ndërkomtarët dhe është ironike të quet një gjukat vendore. Okej, në Shqiptarët i besojmë në duke ndërkomtarët që gjithmonë kanë të drejt, ose të pak të në kështu letëzohet, është kryuar një loj perceptimi që nëse është ajo palë, gjërat janë më transparente, janë më të drejta. Ndësë është një loj kompleksi, dhe kompleksi inferioriteti, unë basë është me i letë kur i thua e gjërat kur i shikon nga perspektive andej, sepse unë me kolegët e mi e konsideroj vetë në tërësisht të barabart dhe flasë me zërin tim sa herë që mendoj se ka një argument për të bërë, pa patë rrasë një loj kompleksi se nga ta vinë dhe sepse e tila shëqëria, jeton një shëqëri multikulturore dhe njërëzit vlerëson për atë që janë dhe atë që japim, pa vërësi se nga vinë, por në kontekse shqiptarë, Ne gjithmonë e kemi padrë atë syrën të faldën për shtetjet shumë të madhe që është dënë nga vëndet e bashkimit e Europian, shtetjet e bashkuarit e Amerikës, po kjo nuk do të tolë që ti nuk duhet që ndrosh me këmbët e tua në tokë dhe të kërkosh kur ditë shka, si që një realitet e një shqiptarë, nuk e një një huaj. Qëfar mendimi ke si avokate për hashim të anqin si politikan, si lider? Kjo është një pyte që unë me shumë respekt nuk do t'i përgjigjem për faktin se unë jam në një qështje dhe ka disa përrejme e konfidencialiteti, pra nuk mund të shprejmë publikisht për asë një nga persona që janë të akuzuar dhe shpresot një mirë kuptosh për këta. Në një moment të më vonshëm, kur mos të kem e të pejtë kun e avokates në këtë qështje, në base mund të shprejmë një mendim, po sot është e pa mundur. E pa mundur. Me ndonë që kjo qështje do zgjasë sa ko për shumë, sa vita? Ne kemi dy vje që në jemi në proces pare gjysor me këtë rritëm duke me nduar numrin të shmitarve të listuar por gjithashtu edhe numrin shumë matë dokumentave që në ne janë vënë në dispozicion nga përkoria flasim për shumë vite të pak të vetëm që që e përkoris mund të mari dheri 5 vjet po do të kede që që e mbrojtjes flasim për 7-8 basë dhe më shumë Si e përshkruani luftën si në cion ju avokatët e të specializuar në krimin ndërkomtar. Kur flisni për luftën, që parë është lufta? Nuk ka gjë më të rënd që mund të ndodhë një shëqërije apo shëqërive, sepse këtë luftër 
rall här igen vet om att fokusera på brända konturer av territorialet i Vondi. Po nuk ka gjemë të rënë që mund të ndodhi, sepse shkataron komplet atë gjdo gjë që ka një shëqëri, bazën e shëqërisë, shpërbëhet. Nuk ka një luft të pastër që ta mendoj një gjë. Nuk është një teatër luft ara kur se cili ka pozicion në dur dhe disë që farë bënë. Nuk është një luft dinamike dhe gjithmon ka një dëmë kolateral që matet me jetë njërzish. Kam takuar viktimat të luftës në disa nga zonat ku kanë kryer, ku janë kryer krymet e genocidit, krymeve kundër njërzimit, krymet e luftës, dhe të duen gjenerata në njëherë, dhe në base asë njëherë të ka përcesh pasojat e një luftë. Dhe kjo përpjekja me ma, dhe kjo është gjua e diplomacisë, gjitho përpjekja duhet bërë tërësish për të evituar që një luftë të mari të zë një vëndë. Më thej që këta kuar shumë viktima, ke intervistuar, që është dashtur të intervistosh qofte dhe për doktoraturën të ndë në Kambodja, raste shumë të vështira. E para si grua si Adel të dëgjo është të gjitha, që farë ndodhë me këtë procesin? Vje një ditë që ajo durimi dhe forca ka litet, fillon dhe bësh pa pritur i fort, jenë gjendit të dëgjo është të gjitha të merët e botës? Po dhe jo, se pari... Unë kërë kam shkuar në Kambodja, kam shkuar si pjesë e doktoraturës time në Universitetin Oxfordit. Nuk e dipë se e sfidova vetën dhe zgjodha një zonë konfliktuale, me cilën nuk kisha një orë përveç emrën që aty është villuar një genocid nga vitin 1975-1979, ku gati 2 milion njërës në një popull me 8 milion, pra një e katër të e popullësis, dhe pjesa më intelektuale saj ishin masakruar. Kam qënë shtatë herë aty dhe në këtë kuadrë në intervjistave me viktima e ka lova 4 muaj. Ka që një procesi vështirë, po e kam kuptuar më vonë se qëfar ka ndodhër në fakt me mua. Ti e zhvillon me një aspekt teknik, dhe me thënë ti ke një objektiv e disa qëfar i ketë përgatitura, po nuk i ke pytje tërsisht specifikat. Ti e një teren të pa njohur dhe po mundohesh të kuptosh nga pikpamja kulturore njëherë si përqasesh këture viktimave. Mund të zjasin intervistat nga 3-4 orë për të kryer një raport, të shumë e vështirë të intervistosh një viktim lufte, i cili ka kryuar një mburoj që ja ka kryuar dhimbja dhe shumë vështirë të penetrosh dhe të tregosh personit Dhe në fakt e majme doktoraturës ka filluar, fillon në fakt me një pjesë të intervistës me një individit cili kisha humë për 35 veta nga familje, kështë që në 15 vjeqë, kjo kisha ndodhur 35 vjeta, 20 vjetë më rrë para, dhe më thotë që shikohës e kumbaroj lufta e quen të luft civile, sepse që një një farë mënyre, regjim komunisti Pol Poti që kryo këto vrasje, indoktrinoj gjithë rinin dhe i ktheu në ushtar të këti regjimi. Një regjim diabolik komunist. Dhe më thotë, kumbaroj lufta, tha unë një bashkova forësave të armatosur, a tha jo sepse doja të shërbeja, tha vonditim, unë nuk isha fuqita të vrisja vetën, tha dhe me zip prisja të më vrisnin, tha për të mëndzirë të nga dëshpërimi e rëzakonshëm që përpërjetoja. Dhe kam intervistuar edhe viktima të përdonimit, që ishë nga intervistat më të vështira, gra që ishën të forcuara dhe që ishën kërkuar të martojshëm në persona që e kishën zjedhur në të tjerë, të partija në atë koha regjimi. Dhe më basë gjdo intervista, dhe pëse mund bërë përshur një intervist në dit, dy intervista, unë këthesha shumë e lodhur dhe thashë me se klima subtropikale, nën që ka Kambodja që ishte e nëzet, po edhe me lagësh tjerë, rria në hotel dhe nuk isha dëshirë të dili asë të bëja gjera. Ajo që kuptova është se e gjithë kjo që unë dëgjoja, kishe rënduar të kunë psikologikisht dhe ishte pa mundur të shkëputesha dhe kër jam këthyrë në Oxford, nuk i kam prekur intervistat ato transkriptuan, ishim për këthyrë, sepse kisha edhe asistent një djal kam blogjen që më dimoj e rëzakonisht shumë, sepse a i përshumë më të është të mua se si përqasëshin ndaj personave të moshuar që ishim viktima, 
që intervjistat bëshë në pagoda, në tempu i budist, që unë një froja buk budës para se të filloja bisedën me një viktim të gjitha këtë ritualet, unë nuk ishte se si të dhja sa do të ledzoja, do të aprejka zhvëndin dhe realitetin. Êshtë i egër njëri ju? Njëri ju ka potencialin të shkoj në një dimension shumë të erët. Ka diçka në turin e disave që zhvillohet dhe i bënë ata të shkojnë në ekstreme të të mërshme? Unë nuk mund të them pëse disa njërës shkojnë arrinë të ka përcejnë aty dhe disa të tjerë jo. Sepse është bërë të një eksperiment shumë i famëshëm në San Francisco me në burë, ku i bënë studentët të ishen si gardistët dhe disa o transformuan dhe hynë ka i shumë në rolë, sa nuk shkëput eshen dhe ju solën më kejsë në basë se dhe gardisët e burgut normal, por indoktrinimi ka të bëjë shumë. Kjo është luft idealesh. Një nga unë jam të drejtën dërkomtare penale në Oxford dhe si pjesë e kurikullum jap vendosë edhe një dokumentar që e ka bërë BBC-a që të thotë A Cry from the Grave, pra një thirje nga vari dhe të regon momentet kër Generali Mladic është duke hyrë në Srebrenic. Këto janë reale të bëra, sepse kisha ardhë një kameraman dhe ekip nga Serbia që po e gjëronin. Dhe aty kuptonë se si po zhvillohet një genocid. A i dhe më bështetës e të ti me ndonin vërtet që këta po mërnin për veprimi që kështë bërë Turqia Otomane ndaj Serbëve, i erdi radha këtyre të mërnin hakë ndaj njërzve musliman tërsisht pa fajshëm dhe kër hynë marshon drejtë Srebrenicës a i thot hishi këto shenja të rrugëvës ta që t'ingëllojnë Turk edha vendos shenja Serbe indan grat dhe nga bura dhe fmit duke ditur shumë mirë që bura do të vrideshin dhe i kishe të gjitha elementet e genocidit pra Pra ta që e ndishnin, besonin, dhe më dhe kjo është një luft ideale, shë a i ty të ka bërë të beso, shë a i që ti përbona gjëja me drejt. Si është në hagë? Si janë qëllit e hagës? Janë disi më të mira se sa të të burgjeve të tjera? Si ka lojët koha aty? Ka televizor, ka libra, ka bibliotek? O, i kanë të qitha përveç liris për të dalë. Janë në kushtë shumë të mirë, sepse aty në hagë, ato janë proces para burgimi. Dhe më thonë, është nuk janë të dënuar, janë bajtur përsa kohë që procesi zhvillohet, ose dhe kërë janë në proces gjysor. Janë nuk ushtë shumë të mira, po ajo i që është interesante, për shumë duke që nëse janë bashkë dhe në, po themi, dhomate para burgimit, që ndodhe më bërë në një burgu holandes, që është një zonë rezidenciale të hagës, do me thonë unë ka njërës që vinë me bicikleta, hecin gjithë ditë, edhe unë shkoj së kur ti nuk e kupton në njërë që po shkon në një burg. Por e që është interesante është se imaginoj gjithë konflikti për ishë Jugoslavin, aty kishe generalët serb, general korat, që kishin luftuar kundër njëri tjetërit, Kosovar, dhe që luanin futbol, tenis, apo që gatuanin bashkë. Nga pikpane psikologike aty që përbër një doktoratur më vete se qëfar... Luajnë bashkë me kundërshtarin. Po, dhe më këta kanë luftuar në beteja mi dispopujve, por në ato që li aty i ka bashkuar një fati për bashkat dhe ke ju bënë që të ndajnë dhe apsirat dhe është aja aspekti njërzor. E ke kapur ti Miloševicin? Unë kam ardhur në basi Miloševic ka ndruar jetë, pikërish në dhëmatë për abërgimin, por në fakt do t'a përmonë për kruzitet këto. Unë kam balur një shkëmbi me Karadjic. Karadjic, që ka që ndrejtu e si politik, gjatë kohës që është bërë në Bosnje, në për Sarajevën, Serbrenicën, tjetër gjë nga Mladic, për shumë Mladic, t'i e kuptoj që kishe atë të generalit, i frikëshëm, me ndoj se vërtet njëri i keshë. Ka stapi Balkanit, e meritonat. Vërtet, e meritonat. Kare gjithë e cili ishe bërë edhe një mjek i mjekësis alternative, dhe kërë e solën aty kështë e qënë në Vjenë, kështë e rritur mjekërën, do në të të mbërështë e vetë në proces, dhe kërë më përfondoj një takim në qëli, nuk është qëli të amamë, se nga ta vinga qëli dhe t'jenë në një zyrë, po bërënda burgët, sigurisë lartë. 
Shumë interesantë dhe mënyra se si kalon dhe kupton pasajgje edhe këto burgjet janë ndërtuar shumë për meshkuj, nga meshkuj për meshkuj dhe ka dhe disa diferenca ku kalon si femër, po në base kjo do tjetë për her tjetër. Po jo, ma thuaj diferenca, nëse më bërë kurioza. Për shumë bullë, aty ti duhet tjetë shumë e kujdeshme të mos kesh asë gjë metalike, duke përfshirë dhe veshet brëndshme që mund të kenë metalike sepse bën bip shumë dhe të shikojnë të gjithë. Dhe ti duhet presesh pasaj që dikush të vi është një bot e cila është shumë e influencuar nga e gjënia mashkullore, e kupton të rësisht aty. Po mua nuk është se më bëhet, nuk e kam shumë problemë në atë sensë kërë e ta. Aty nuk ka në fakt, nuk ka patë rrasë dënuar shumë pak, në gjithë të dënuarit, vetëm mund të kenë patë të gjinisë femërore gra në atë burgjo njëherë, por në kam bëtë gjepë për shumë nga që në akuzor një ishë ministra femër e ati regjimi, e cila pasa kishtë Alzheimer, demenshja dhe nuk më thë shmo rifare, por në këtë kontekst duhet them këtë gjë që në përbalin me kare gjigjin, në kur dalim, duhet përisim që roja, jemi të kush dok mund të këtë patur takim, me të akuzuar të tjerë, dhe jemi një pjesë të përbashkët aty, dhe kare gjigjin më jep një malë, edhe më fletë, për shëndetje tha, jo, nuk besoj të drejtësia, tha, kësa i gjukate, tha, kjo është një gjukat flesë për Tribunalin për i Shikoslavin, një gjukat tërsish politike, dhe unë për herë të parë nuk kam patur mundësi, nuk e di, nuk po flisja fare, sepse imajin një personi që kishë edhën urdhër për rethimin e Sarajevës dhe për dy vjetë aty u bën një kasapanë, ajo që ka ndodhër në Sarajevë, për edhe në pjesët tjera të Bosnjës, nga drejtimi politikë i këti individi, dhe kjo më fletë mua me një zë të qetë, me një më shtetë mi, me dhe një morën, e mora molën, e mora sepse aty ti kupton aspektin njërzor, gjithë këta kam vinë mi, shok, familjet e tyre, dhe ndo njëherë i kupton që arsua pse në aty, Për ndajta që shumë vështirë të kuptër është a janë vërtet shumë të këshinë, apo kanë besuar shumë të kajo që kanë bërë dhe kanë qënë njërës civil normal që një moment të caktuar, kanë besuar të kidalet e gabuar dhe kanë kryer nga këtimet më të mërshme. Po, është diskutim edhe i hana arenë me gjitha të për të parë bardezi, ata që e besojnë dhe e bëjnë të janë dhe njërës të këshinë nuk. Nësa për tyre pa. Nuk mund tjeti ndoktrinimi, justifikimi i ma. Absolutisht, për shumë në generalim, la dish, ndërkoj që bëshë e procese gjysorë, këthen të kokën dhe shikon të në galerinë e publikut, bën të kontakt me viktimat dhe i në në qeshta. Dhe më dha ishte, unë nuk isha parë në atë gjukat, asë një të akuzuar që mos të shpreta asë një loj keqardi, pra të që qimë, asë gjë, asë gjë. Ka patru në ndonjë për tyre, ishte për shumë bullë kara gjigji i penduar? I penduar jo, i tërheqër po, por me një qëndrim tjetër. Në base, sepse kjo vind të ishë një intelektual, ishë intelektual me një pozicion politikë. Këta që kanë qënë general, për shumë vëlla, po në një fush që kishën pushtetin autoritetin për të bërë. Dhe që ka është ndryshet të ullë, është në një zyrë dhe tja, për është urdhe të përgjishëm të rethohet, dhe tjetër gjënë që fësë tje komandant i forcave dhe i aktivizon, mobilizon, ke një pushtet tjetër. Janë gjithmonë rëfime kurioze dhe interesante këto për njerëzit, Dina. Për të kaluar pak të Londra dhe Shqipëria, të shohë që nuk je pa interesuar për Shqipërin, të shohë që shfaqesh në studio televizive, hermet zoom, por dhe kur vjen këtu, të nga të smon, diku Shqipëria për shumbull, për t'ju bashkuar, ndo shta drejtsis këtu, ka nevoj për njerës, ndo shta dhe politikës, si do mos aty ka nevoj për intelektual. Ka që një evoluim, kër jam lërguar fillimish nga Shqipëria, kësha një tendenc të shkëputësha nga Shqipëria. Në me thonë, doja të përqafoja sa më fort atë që më fro e shendej, dhe ti merja zhëgjë që ishe më ndër botës, që po jetoja. Me kalimin e kohës, në base dhe se arrinë edhe një farë pozicioni më të rehatë që me atë që bënë ndërë. Si ata njërëzit e realizuar që kështë edhekuar, që ku fillon dhe realizohesh, je dhe më me... E do dhe më shumë Shqiprim, pas taj. Dhe ka ardhur shumë në atyrë shme të kunë, me ndoj se të japësh një kontribut për vëndin tëndë, 
Në përër si se kam dy në shtetësi, kam përqefuar fort dhe vlerat e shëqërisë britanike, traditën, po ka një thirje të brëndshme dhe unë nuk është se ka rrësë si rezultate një jam ullur e ty dhe kam analizuar si të ndimoj unë Shqipërini, o mua më ka rrëtë shumë natyrshme. Dhe mendoj se nëse arri me punën time apo me zërin tim, në gjërat për cilat unë kam se qëfar të them, në fushën time profesionale, apo dhe aspekte tjera me cilat unë jam ndeshër, është një gjejë mirë në qëfëse i jep opinionit publik shqiptarë dhe është një përgjisi. Unë mendoj se kush del për të thënë ditë shka, për për të ndarë një mendim, duhet të ndje njërë ka një përgjisi publike. Dhe kjo është konteksin në cilën ka marë pjesë. Por në fakt kam qenë dhe në pjesën disa organizatave, ku kam hertuar për shumë vullë, që në shëpëj nuk e din farë, asë që veria shqiptarë, asë gjështë një person që ka hertuar një raport mbi sistemin e drejtsis në një nga organizata që lidet me shëqjatë ndërkomtare, për shumë vullë të së drejtës ndërkomtare, e kam hertuar unë, po nuk e kam bërë se ma ka kërkuar dikush nga këtu. Kam marë pjesë dhe ta shpëse jo nga koa ime për ta bërë. Dhe një që tjetër, për shumë mam ka kontaktuar një fundacion ligjor britanik, i cili asiston të gjukatën kushtetuse në Shqipëri dhe dhe më nëkomtarit avogatis. Dhe më paguan si konsulentën ndërkomtare. Ndërko që kjo inisiativë mund kësha arë shumë njërë nga institucionet shqiptare, se ti vjen dhe me dëshirën, po në njërë bënd dhe vullnetarisht. Dhe pse duhet tjetë një huaj për shumë mund, të të përdori me shumë, e them në të sensin të përdori me mirësi, të të shfrydzoj kapacitetin tënë për ndimuar vëndin tënë. E po je overqualified, si është aji që thonë jashtë kur nuk të marrë në punë, se je shumë i kualifikuar. Po ka Shqipëria kapacitetit që vetëm se duhet e tjepe të apsira. Je lindur dhe rritur në Tiran, apo në Elbasan dhe në Tiran ke kërë së dimet? Në Elbasan, në Tiran, kam përsë dimet dhe pastaj... Qytetarët botës. Po, kam dy motrat të cilat edhe ato janë me së dimet kam bërër studimet ja, që e mendosër në dy vëndet tjera të Europës, kështu që nuk di, di vetëm, kjo nuk e thot që unë të di bëjë thirje të rinjëve shqiptarë të largohen, por është një mundësi e mirë në që fëse ti arrinë ditë shka që ti do, dhe nëse vendosë është diku tjetër, dhe e gjenë vetën mirë, vazhdo. Shqipëria ka nevoj për shqiptarë të njërë të bënë Shqipërinë por duhet kryojnë kushtet favorizuese që individit të je për të mundësia të arri potencialin e vetë më të mërë të mundëshëm. A të pash një Instagram që të kërkon të dikush të akshiloje si të fiton të një punë si shofer në ambasadën britanike? Po për te i kësaj, se kjo është naivitet edhe gjenuin dhe njërë nga njërzit, qëfar më ndonë për shqiptarët që po ikin për mes kanalit Laman, që të është një debat i mafë, e një këshilë, që farë do gjenë atë atje? është fatkejsi dhe tragedi, ajo që po ndodhë në me largimin e shqiptarëve të rinjëve. Nuk mund t'i është kur i pranushëm dhe të pranohesh nga një shëqëri që bazohet funksionon bi regula, në qovë se ti shkel regulat ka i shapur dhe hynë ilegalisht. Do t'i është i fshehur dhe të bësh një jetë klandestine, qëfar dhe loj të ardhura që ti mund gjenerosh, unë e kuptoj pëse ikin disa njërës nga pamunësia për të përbaluar jetën këtu. Ikin nga pamunësia, ikin për arsu ekonomike, ndo njërë në socialë. Po nuk është zhidhja, kjo është një zhidhja të rësisha faqëkurëtër, ti nuk po ndërton në zhja. Ti me ndonë se je aty për këtë ko, ti po e merë si po të vjenë, po në zjerë disa të ardhura, Por ti nuk po ndërton ditë shka, nuk ke një projekcion që unë po bëjt ditë shka me jetën time. Ndo është të do gjenjë një pun, a ka mundësi për të punuar në Londër? Tërësisht në të zezë, sepse shdo pun dhe nësë është detyruar të kontroloj nëse ti ke dokumentat e rezidencis në atë vënd nëse i ke në regull. Nuk është zhidhja. Një jetë klandestine nuk ti e pas gjënë, që ose ti me aftohesh pasaj të marrësh, qëfar të marrësh në atë kodhë dhe edhe po të kapësh dhe të të kthejnë, Kjo është në koshenëse në gjdo personi pasaj, por unë, jo vetëm për profesionin tim që mendoj se gjdo gjdo duhet brënda konturë e vilegjore, por edhe në aspektin human, mendoj se 
nuk të mëson në gjënë, nuk rritesh me atë që bënë. Diçka që të përqenë shumë kur vjenë Tiran, edhe për të mbyllur një gjë që të shion pa fundësisht nga Tirana, përveç takimit me prindrit e të të dashur që janë këtu? Djeli, se shkëllqenë fort, është bekuar, natyre, ka njërë së mirë në Tiran, dhe haqë shumë mirë. O, falem derit. Kënajsi, falem derit të. Pja kalo shumë mirë, Dina, edhe të shpresojmë që të takojmë një sërish për për cjellë, Ndoj një zëqë ka harruam sot. Në shumë kënajsit, falen të rëdhëm në shumë.